，明星们一直是个神秘的群体，他们光鲜亮丽，摇曳生姿，只要出现在人前，必定是十全十美。近日，就有一位圈内的摄影师看不过，一口气曝光了几十位女明星的生图，让人看了忍不住想，原来他们也是凡人啊！迪丽热巴，在多数粉丝的心中，迪丽热巴一直是女神级别的存在，不管是生图还是出席活动，迪丽热巴的颜值都是天花板级别。《你是我的荣耀》热播后，虽然有句粉吐槽迪丽热巴的颜值下降好厉害，怎么越来越难笑，但却被粉丝碾压，不容一丝质疑。在粉丝的心里，迪丽热巴是摇曳生姿的，是风情万种，魅惑迷人，皮肤白皙，毫无瑕疵的。然而，在爆料博主的镜头下，迪丽热巴却是皮肤黝黑，满脸痘印，满面油光的，穿上古装甚至是有些恐怖的。还有一张中的迪丽热巴露出了大腿，腿部皮肤黝黑，还有很多毛孔。失去滤镜和美颜的迪丽热巴，完全失去了女神的颜值，变得双眼凹陷，惊悚万分。有几张照片中，脸上的痘痘和脖子上的法令纹，怎么也掩盖不住，这就是女神。古力娜扎，古力娜扎和迪丽热巴是老乡，两人都颇有异域风情，不管出现在哪里都风情万种。虽然古力娜扎的名气不如热巴，但也演了不少电视剧，属于新疆三美之一。看娜扎的生图，要比热巴好很多，一个是脸上没有那么痘痘，一个是没有那么难笑。这两位大美女都是二十九岁。相比来说，古力娜扎的状态要好得多，也可能是娜扎不如热巴红，所以活动比较少，休息时间多，身体也好一些。景甜，景甜自打演完司藤之后，算是彻底翻红了，她的生图也被晒了出来。看照片，景甜的状态很不错啊，只是涂的粉很厚，有点假面的感觉，而且景甜的脸好像打针了呢，看起来有些僵硬，不如以前灵动了。不过，景甜的气质还是不错的，依旧很耐打，比同龄一些女星要好很多。杨幂离婚后的杨幂，工作依旧顺风顺水，状态丝毫不受影响。无论是拍剧还是走红毯，永远都是精致的都市丽人形象，颇有一种两耳不闻窗外事的感觉。怪不得人们说杨幂是娱乐圈八零后女星中的佼佼者，她的颜值和资源可是多少人都求之不来的。不过一次无休生图的曝光，瞬间让杨幂原形毕露。原来她并不是不受影响，只是滤镜和修图让她看不出疲态罢了。高清原图下的她，双目无神，脸部因胶原蛋白流失而显得松松垮垮的。明明这么瘦的她，居然都有了双下巴的迹象，令人不禁感叹：岁月不饶人。网友直言：八十五花里面状态最差的。其实杨幂的气质颜值并没有明显的下滑。只是相比于那些年轻女星，杨幂脸上的岁月感实在是有点显眼。毕竟她已经三十六岁了，就算是投入了大价钱保养，正常生理所带来的泪沟、法令纹还是无法完全消除，这便使她的面部平整度不够，而显得整个人都疲乏无力，没有精神气，从而略显老态。另外，也许是生活的魔力让她失去了往日的灵动生气，满眼都透露着无奈之感，目光呆滞无神。丝毫看不出当初狐狸电眼的魅力。三十六岁的刘诗诗前不久在新剧《一念关山》还被夸状态很好，虽然眼睛有点凹陷，看得出疲态，但整体状态很年轻。尤其是雪景红妆这一幕，令不少粉丝直呼梦回若曦。但在最近的采访中，刘诗诗的生图就暴露了真实状态。生图下的刘诗诗虽然画着精致的妆容，但面部线条不流畅，尤其是随着胶原蛋白流失。颧骨变得突出，太阳穴有点凹陷，法令纹也很明显，年龄感一下子上来了。都说眼睛最能透露年龄，生图里的刘诗诗眼窝凹陷明显，眼神里也疲态明显，没有表情的时候也看得出来，整张脸是下垂的状态，和精修图的差别很大。有网友感慨，刘诗诗的精修图和生图差别也太大了，看来谁也挡不住岁月的痕迹。也有网友觉得，刘诗诗已经三十六岁了。这个状态已经不算差了，至少刘诗诗的脸是自然的。在费加罗盛典上，江疏影穿了一条玫红色长裙，跟她白皙的肤色很搭。有点意外的是，她的脸怎么好像变得不太一样了？无论是远景还是对脸镜头，江疏影的脸都呈现出略微肿胀的状态。要知道，以前的她从来没有过如此不自然的状态。看半年前江疏影出席活动的生图，尽管那时候她的法令纹有点明显，但胜在状态自然，而且三十七岁法令纹变身太正常不过了。
。如今它的法令纹是变浅了，但副作用也很明显，苹果肌变得肿胀，都有点影响颜值了。李小冉在娱乐圈中自来有“冷白皮”之称，因为每次看到她都是波涛汹涌、白皙无比，实在让人惊艳。看她的生图，果真是名不虚传，实在是吊打娱乐圈百分之九十的女明星。其冷白皮的感觉，无人能敌。要说李小冉的生图和精修图的唯一区别，大概就是稍微显胖一点，颈纹稍微深一点。但到了人家这个年龄，能保持成这样，已经很哇塞了。虞书欣身上自带的甜美感令人非常的向往。每次出席活动时，她穿上美丽的蓬蓬裙子，留着精致的大波浪披肩发造型，给人的感觉就如同小精灵。但是她一旦挑选了错误的造型和妆容，在生图中就是灾难。比如她近期的一组造型就被人吐槽很丑，五官不起眼，法令纹严重，脸型下垂，早已不再是以前最好的状态。而近期的虞书欣就因为生图和精修图差距过大，引发了众人的质疑。精修图里的她美得很优雅，饱满蓬松的发髻有效地降低了她的发际线，而飘逸的水墨裙则凸显出她纤细的身姿。然而在生图里面，她的面部凹陷问题却完全暴露了出来，显得脸过分沧桑，五官窄短不出众，身材比例也五五分，令不少网友都感慨：是不是真美女？看了生图就一目了然了。在近期的兰蔻活动上，赵金麦身穿一件优雅的小白裙出席，同框的女明星有倪妮,妮、张静怡等。很多网友都发现，倪妮,妮哪怕是到了中年，仍然是那么的美。而张静怡身穿着一条漂亮的简约风白裙，她温柔的笑容、美丽的眉眼，同样是那么的优雅迷人。唯独赵金麦的生图给人感觉怪怪的，因为凸眼很严重，再加上眼妆比较厚重，显得妆面夸张。就连行走的步伐也透露出一种局促感。当年在开端里的她还是很美的，可惜不知道是不是状态不是很好，导致她也变成了内娱仆女。杨子，日常圈子中常见的美女无非就是两种：一种是五官精致、骨相完美，能够撑得起各种场合；一种是氛围感美女，在一些特定的状态下可能会很美，添加了合适的氛围滤镜就能够凸显出气场。但是如果没有滤镜，可能实际上并不是那么美，而杨子就是属于后者。他这几次的活动滤镜图都让人觉得挺惊艳，似乎他在无形之中悄悄变美了，变得更加出色了。但是很多网友随后发现，他在生图中仍然跟以前状态差不多，脸上有两条难看的法令纹，而且苹果肌同样显得突出又僵硬。摄影社还是需要小心翼翼地给他修图，否则很难把他好的一面展现出来。赵露思刚出道时就被人嘲讽是大饼脸，就算出道后小有名气了，依旧有很多人 get 不到她的颜值。这次看生图，说明有些网友还是火眼金睛，看看以往的美照，真是全靠 P 图啊！赵露思可谓是今年话题量最足的小花了，三部剧联播，恋情传闻吸引了足够的关注度。近日参加活动现场的赵露思，身穿白色花瓣礼服登上红毯。现场直播时，更是换上了第二套白色礼服长裙。在面对直播镜头下的颜值 VS 粉丝的精修图，此对比图一出，引起网友议论纷纷。有网友认为差距太大，直播镜头下的赵露思比精修图看着胖了至少十斤，连平时闭眼夸的粉丝纷纷在营业照下督促赵露思需要减肥了。赵露思本人貌似对全身照也有自己的执念。活动现场的生图镜头和自己发出的营业照对比，难道真的是角度问题吗？白鹿最初是以网红的身份出道，那时的她脸上满是青涩与稚嫩，但确实看不出有啥过于漂亮之处。本就五官不算精致，还有单眼皮、法令纹、大鼻头，尤其是她那算不上整齐的牙齿，一笑缺陷就全暴露出来了。后来白鹿开始转行拍戏。但或许那时还是个小透明状态，以至于饰演的角色也并未大火。给关晓彤作配的她，看起来是在平平无奇。直到一部《周生如故》，白鹿搭上了内娱普男代表之一的任嘉伦，在这里面，她的外表得到了包装，颜值提高了很多，但还是不难看出这部剧的滤镜太厚了。白鹿自从小有名气后，就做了烤瓷牙，虽然外形有了很大变化。但也架不住他在综艺中没有偶像包袱，一下就将他的谱体现出来了。综艺中玩游戏脱妆后的模样，那叫一个狼狈，完全和白鹿带妆时的精致相悖。去年白鹿走秀的生图让人大跌眼镜，一度被网友吐槽平时的精修图都是照片。
，甚至就连他的发际线也是靠后天修饰的，颇有拘禁衣欲盖弥彰的风范，也难怪被网友票选为普女。看了这些女星的生图，令人感慨，连女明星都难逃岁月的痕迹，普通人更加不用容貌焦虑了。在光鲜亮丽的娱乐圈，颜值往往成为明星们获得成功的敲门砖，特别是女性艺人。为了保持那份迷人的外貌，许多女星选择了借助现代科技手段，也就是所谓的科技与狠活进行美容改造。然而，这样的改变背后往往伴随着风险，因为每一次整形手术都是对自然的挑战，也是一次未知的冒险。尤其是那些曾经活跃在荧屏上的明星，他们早期的照片与现在的容貌稍有不同，便容易引来外界关于整容的质疑。接下来。我们一同回顾那些因整容话题而备受争议的女明星们，看看她们如何在这些争议中保持自我，继续前行。易杨幂，杨幂的演艺生涯中，整容话题一直如影随形，从早期稍显圆润的嫩牛五方脸型，到如今精致的瓜子脸。尽管她坚称是拔牙所致，但观众普遍认为这得益于魔骨手术。回顾二零零三年她出演的两部作品，可以明显看到她的面部轮廓有所变化，特别是鼻子到嘴唇的距离似乎更加分散。到了二零零五年，她在《王昭君》中的形象已是一位标准的美人，但那时她的眼睛存在些许不对称，左眼呈扇形，右眼则为开扇形。为了改善这一点。他选择了双眼皮手术，对比二零零七年和二零零八年的剧照，可以清晰地看出他两只眼睛的形状已经对称，眼角更加尖锐，眼睛也显得更大更有神。然而，到了二零一七年，他的眼角变得圆润，但由于年龄增长和脂肪流失，双眼皮显得过于明显，眼皮出现凹陷，甚至出现了黑眼圈，让他的眼睛看起来略显老态。在二零零八年出演《红楼梦》情文一角时，他的嘴巴显得有些干瘪。这主要是因为拔牙过多，他自己也承认曾拔掉了几颗牙齿，但没想到会导致嘴巴变得扁。脸型的变化是杨幂变美过程中的关键。从二零零八年的多部电视剧中可以看出，当时她的脸型还是小方脸，但到了二零一零年的《京城四少》，她的脸型已经发生了明显变化，下颌角变得平滑。这应该是通过下颌角削骨手术实现的。为了进一步提升脸型的精致度，他还进行了下巴塑形手术，最终使脸型变为了精致的鹅蛋脸。到了二零一二年，杨幂的整容之路基本上已经告一段落，但随着年龄的增长，她的颜值也时有波动，不时被捕捉到一些不太完美的瞬间。为了保持状态，她可能会选择玻尿酸填充、脂肪填充等修复手段。再加上一些皮肤紧致和美白项目，使她的肌肤恢复紧致和光彩。这样，每当出现一些不佳的状态时，杨幂总能迅速恢复到最佳状态，继续她的演艺事业。二杨颖，关于 Angelababy 是否整容的争议，已经持续了多年，成为了一个备受关注的热门话题。人们对此持有不同的看法。几乎形成了两极分化的局面。小时候的 Angelababy 就展现出了可爱的一面，但进入青春期后，她曾经历过一段颜值上的小插曲。在十二三岁时，她的皮肤变得稍黑，牙齿不够整齐，笑容显得有些朴实。然而，她的眼睛和下巴依旧保持了优秀的基因。十四岁时 ，Angelababy 以模特身份出道，并开始佩戴隐形牙套矫正牙齿。那段时间，由于矫正过程中的影响。她的嘴唇有时显得外翻，下巴看起来较短，给她的形象带来了一些挑战。但除了嘴部，她的五官依旧保持着原有的美丽。随着时间的推移，十六岁时，她的牙齿逐渐变得整齐，但脸型受到矫正的影响，显得有些不对称。为了改善这一状况，她进行了正畸治疗，逐渐走向更加美丽的道路。十七岁时 ，Angelababy 的面容开始恢复正常，展现出少女的清纯和唯美。她的山根挺拔，眼睛更加深邃，虽然仍戴着牙套，但下巴已经显得不再短小，嘴唇也没有外翻的迹象。这一年，她拍摄了《狮子山下》《橘带霜》，在剧中仍然佩戴着隐形牙套。同年，当她参加活动时取下牙套，人们惊讶地发现她的大眼睛、高鼻梁和尖下巴已经完美呈现，牙齿洁白整齐，笑容灿烂有魅力。还带有一些混血的气息，这标志着她的女神形象开始出具雏形。十八岁时，她正式取下牙套，开始以更加自信的形象出现在公众面前。十九岁与王祖蓝合作拍摄《矮仔多情》，剧中的造型宛如天使般美丽动人。二十岁时，在美女厨房中佩戴美瞳的她，宛如精灵般迷人。
混血感十足。二零一一年，他与彭于晏合作拍摄《夏日乐悠悠》，展现出了清纯而美艳的一面。导演在采访时表示，在众多美女中，他就是看中了 Angelababy 这一时期。她的早期妆造确实令人惊艳，各种不同风格的少女形象深入人心，为他赢得了广泛的颜值认可。二零一三年，他与章子怡、赵薇、徐静蕾一同被南都娱乐周刊评为四小花旦。二零一四年，他参加《奔跑吧兄弟》，与邓超、李晨、陈赫、郑恺、王祖蓝等人一同赢得了全国观众的喜爱。同年，他与黄晓明的恋情也曝光，进一步提升了他的知名度。然而，随着知名度的提升，关于他是否整容的质疑声也开始涌现。二零一五年，他曾公开前往医疗机构进行面部美容咨询，医生从专业角度检查并证明他的眼睛、鼻子和下巴没有整容痕迹。然而，这一行为后来被质疑为媒体宣传手段。而非真正的医学鉴定。自此之后 ，Angelababy 没有在官方回应关于整容的质疑。三杨子，杨子作为童星踏入演艺圈，早期的演艺生涯因其天生的优势而相对顺利。然而，他小时候那圆圆的脸蛋和可爱的婴儿肥，在成长过程中逐渐成为了他所烦恼的焦点。观众们也注意到，杨子的容貌在每部作品中似乎都有细微的变化，尤其是与刚成年时的照片相比，更显出其中的差异。经过仔细的观察。我们可以发现，杨子在微调方面下了不少功夫，如调整鼻翼、修饰额头以及优化下巴线条等，这些改变让他的面容在医生的帮助下愈发精致。接下来，我们一同回顾一下杨子的容貌变化。从时间线上看，二零零九年至二零一二年期间，他的外貌变化并不显著，依然保持着邻家女孩的清新气质。但到了二零一四年，我们可以明显感受到他的鼻子有了显著的变化。山根部分更加挺拔，这暗示着他可能进行了鼻部整形手术。进入二零一五年，我们可以从杨子出席活动的照片中看到，他的法令纹明显淡化，颧弓也向内收缩了一些，同时鼻子比二零一四年更加小巧和挺拔。这些变化可能得益于鼻基底填充手术，该手术可以有效解决法令纹问题，同时配合面部吸脂和太阳穴填充等手术，进一步改善了他的面部轮廓。二零一六年，杨子为了追求更完美的容貌。进行了大量的鼻基底填充手术，虽然这在一定程度上消除了法令纹，但也使他的面部显得较为僵硬，呈现出一种网红脸的特质。不过，这很可能是手术后的恢复期表现，因为随着时间的推移，他的面部逐渐恢复了自然状态。在拍摄《香蜜沉沉烬如霜》时，杨子的面部已经恢复到了最佳状态，精致的小 V 脸让他在剧中焕发出迷人的光彩，也赢得了众多观众的喜爱。回顾这几年，杨子的每一次微调都是谨慎而细致的，虽然都是一些小项目，但累积起来却让他的容貌有了显著的改善。他的整容经历对于普通人来说具有很高的参考价值，不仅价格亲民，而且手术项目也是大多数人可以承受的。四鞠婧祎，鞠婧祎通过整容实现了令人瞩目的外貌转变，堪称整容界的典范和新一代明星中的成功案例。他的每一步整容选择都精准到位，将原本的面部特征进行了巧妙的优化。从早期开始，他的脸型逐渐变得修长而尖细，显著减少了原本颧骨宽大带来的不协调感。而下巴的持久状态表明，他可能采用了更为持久的方法，如植入假体，而非简单的玻尿酸填充。到了二零一六年底，鞠婧祎的整容效果初步显现，但仍有细微之处需要调整，如鼻子的自然度和脸型的流畅性。他敏锐地捕捉到了这些细微之处，并立即进行了升级。吉他的 2.0 版本，在 2.0 版本中，他首先对鼻子进行了调整，通过增加鼻梁的曲线和倾斜角度，使额头、山根和鼻梁之间形成了完美的过渡。垫高鼻尖后，鼻翼部分的皮肉自然提升，从而实现了鼻翼缩小的效果，鼻子因此变得更加精致。此外，他的方脸也完全转变为了优雅的鹅蛋脸。但鼻子透光的问题仍然存在。为了彻底消除腮帮的突出，鞠婧祎进行了下颚角膜骨手术。这一手术显著改善了脸型的线条，使下半脸线条更加流畅。值得注意的是，自从进行了这一手术后，他更加自信地展示自己的面容，不再用头发遮挡两侧，从而巧妙地淡化了人们对他之前脸型的记忆。经过第二轮对鼻子和轮廓的加强调整后，鞠婧祎的五官达到了近乎完美的状态，成为了一个美丽动人的小美人。然而，他并未止步于此，面对面部颧骨外扩和上面部轮廓线的问题，他再次进行了调整，最终呈现出了如今的 3.0 版本，一个更加完美无瑕的他。五兆露丝，露丝近期的转变也很大。
。先看一个视频，第一次看的时候真的很难认出这是露丝，直到她撩开头发，时间真是飞逝。露丝妹妹的容貌越发成熟，让人感受到一种独特的气质。如果不看名字，恐怕会误以为是某位网红。之前她在直播时，就有网友发现她的变化，近照更是引发了网友们的广泛讨论，特别是她的嘴巴，给人一种独特的印象。嘴巴嘟嘟和之前的照片是有一点两模两样了，在动图里这种变化更加明显。尊重祝福吧。长久以来，社会对于女性外貌的评判往往带有一定的偏见，似乎只有符合某种标准的美貌才能得到更多的认同和喜爱。而对于那些选择整容的明星来说，他们可能会因为外貌的改变而遭受各种非议和歧视。然而，对于公众人物而言，我们更应关注他们的作品和个人品质，这才是真正值得我们去探讨和评价的。最后，我想说的是，整容只是追求美丽的一种方式，我们不应该因此贬低或诋毁任何人。对于这一点，我们应该保持理解和宽容的态度。